വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൈസ് എഫക്ട് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റി മേടിച്ചു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയും പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു സോ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എക്സും വൈയും കമ്മോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എക്സും വൈയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് സോ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ബാലൻസ് വരികയാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഈ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് കൺസ്യൂമറുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ പ്രൈസ് ഇഫക്ട് ഷോസ് ദി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഗുഡ് ചേഞ്ച് കണ്ടോ ഒരു ഗുഡിന്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് ദി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻകം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് റിമെയിൻ സെയിം അപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓ വൈ ആക്സസിൽ ഗുഡ് വൈ കാണാം ഒ എക്സ് ആക്സസിൽ ഗുഡ് എക്സ് കാണാം പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ വൺ ആണ് ഇനീഷ്യലി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് പ്രൈസ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കവും കൂടി അതിൻ്റെ രണ്ടിന് സ്ലോപ്പ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ക്യു ആണ് അല്ലെ ഇനി പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യും എക്സ് കൂടുതൽ മേടിക്കും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രൈസ് ലൈനിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും പി എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് എക്സിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എന്താണ് പി എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പോർഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തായിട്ട് എൽ ടു പി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പ്രൈസ് ലൈൻ അവിടെ ഫോംഡ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ പുതിയൊരു പ്രൈസ് ലൈൻ ഫോംഡായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കമ്മോഡിറ്റി ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിരുന്ന വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നും എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എമ്മും ആയിരുന്നു പുതിയ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂ പ്രൈസ് ലൈൻ പി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംഡ് ആയി സോ ഇൻഡിഫറൻസ് കവും പുതിയത് ഫോംഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കൺസംഷൻ ഓഫ് വൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ വൈയുടെ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു ആ സമയം എക്സിന്റെ കൺസംഷനോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എൽ ഇവിടെ എം എന്നുള്ളത് എം ടുലേക്ക് എത്തി എൻ എന്നുള്ളത് എൻ ടുലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ക്യു ആർ ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പുതിയൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് വന്നു ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് അതാണ് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എഗെയിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എഗെയിൻ കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കൺസംഷൻ ഓഫ് വൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ് എവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും എൽ വൺ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ന്യൂ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അവിടെ ഫോംഡ് ആയി എന്തുകൊണ്ട് കാരണം എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എം ടു ലെവലിലാണ് കൺസംഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റി അത് വീണ്ടും ചേഞ്ച് വരികയാ
ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് കണ്ടോ ഇത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് തേർഡ് വൺ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് ഫോർത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ യു ഷേപ്ഡ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേസസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെയും ഒ വൈ ആക്സസിലെ ഗുഡ് വൈയും ഒ എക്സ് ആക്സസിലെ ഗുഡ് ആക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇത് പി എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ലൈൻ പി എൽ വൺ പ്രൈസ് ലൈൻ ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ലൈൻ ഉള്ള സമയത്ത് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കേസസില് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയും കൂടുതൽ മേടിക്കാം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയും കൂടുതൽ മേടിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി റുപ്പീസ് ബാലൻസ് വന്നു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ടാണ് എക്സും വൈയും പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോഴ് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എക്സും വൈയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് സോ ഒരു ട്വന്റി റുപ്പീസ് ബാലൻസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ട്വന്റി റുപ്പീസ് എനിക്ക് ബാലൻസ് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഈ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ എക്സും വൈയും കൂടുതൽ മേടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കൺസംഷൻ കൂട്ടി വൈഡ് കൺസംഷൻ കുറച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എക്സിന്റെയും വൈഡും കൺസംഷൻ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഇതായിരുന്നു ഐ സി വൺ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൺസംഷൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എൻ എം എന്നുള്ള ലെവലിലായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സും വൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായി മാറി പ്രൈസ് ആൻഡ് പി എൽ വൺ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും എൽ ടു പി എൽ ടുലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പി എൽ ടുലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സും വൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എക്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എം വൺ വന്നു എൻ വൺ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഫോംഡ് ആയി ഐ സി ടു കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താവും ഈ കൺസംഷൻ ഈ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ആയി കാരണം കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് മേടിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ പി എൽ വൺ സെക്കൻഡ് കേസ് പി എൽ ടു ഇവിടെ പി എൽ ത്രീയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയി കണ്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ കൺസംഷൻ എക്സിന്റെയും വൈഡിംഗ് കൺസംഷൻ കൂട്ടുകയാണ് എക്സിന്റെയും വൈഡിംഗ് കൺസംഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഫോംഡ് ആയി ഐ സി ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എസ് എന്ന് ഫോം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ക്യൂ ആർ എസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റിന് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് വരാം ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയി മാറി മനസ്സിലായി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേർവ് അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ പി എൽ വൺ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഈ പ്രൈസ് ലൈൻ ഇവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഐ സി വൺ ഇത് പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇനീഷ്യലി പോയിന്റ് ഇവിടെ ചില കേസസില് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ വൈഡ് കൺസംഷൻ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സിന്റെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പി എൽ
ഐ സി ത്രീ കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതായത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കൺസംഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷെ എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് വന്നു എക്സ് ടു എക്സ് ടുലേക്ക് വന്നു ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്നും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ക്യു ആർ എസിന്റെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കെർവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കെർവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കറിവാണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കറിവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒ വൈ ആക്സസ് ഗുഡ് വൈ ഒ എക്സ് ആക്സസ് ഗുഡ് എക്സ് പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ വൺ ആണ് പി എൽ വൺ പ്രൈസ് ലൈൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റിലേക്ക് പി എൽ ടു ലേക്ക് മാറുകയാണ് പി എൽ ടു ഇവിടെ പി എൽ ടു വന്നു അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള നമ്മുടെ ഇത് എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി വൺ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വൈഡ് കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് എക്സ് അവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വേണ്ട എക്സ് മാത്രം മതി എക്സ് അധികം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വൈനോടാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റി ആണ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ കുറച്ചിട്ട് വൈഡ് കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനീഷ്യലി ഇത്രയാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റി മേടിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരും എം ഇ എമ്മിൽ നിന്നും അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഒരു അടുത്ത പോയിന്റ് വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടാണ് കണ്ടോ പക്ഷെ വൈഡ് കൺസംഷൻ അവർ കൂട്ടി സോ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എന്തായി ഐ സി ടു ഇവിടെ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഫോംഡായി വീണ്ടും എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ആവാണ് പി എൽ ടുയിൽ നിന്നും എന്തായി പി എൽ ത്രീയിലേക്ക് ഫോംഡായി പി എൽ ത്രീ ഇവിടെ പി എൽ ത്രീയിലേക്ക് ഫോംഡായി പി എൽ ത്രീ അപ്പൊ വീണ്ടും കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അതർ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ വൈഡ് കൺസംഷൻ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഐ സി ത്രീ ഫോംഡായി ദെൻ ക്യു ആർ എസ് ഇത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലൈനിന്റെ അത് ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലൈനിനും ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ബാക്ക്വേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കെറിവ് ആണെന്ന് ഞാൻ അത് വരച്ച് കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കെറിവ് ഇങ്ങനെ ഫോംഡായി ബാക്ക്വേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കെവ് ഫോംഡായി കണ്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷേപ്ഡ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് ആണ് യു ഷേപ്ഡ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒ വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വൈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഒ എക്സ് ആക്സസിൽ ഗുഡ് എക്സ് ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ വൺ ആണ് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ഡിഫറൻസ് കവ് ഐ സി വൺ പോയിന്റ് ക്യൂലായിരുന്നു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരുടെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ചില വ്യക്തികൾ ഇനീഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച കേസ് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈസ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ആയല്ലോ പി എൽ വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി സോറി ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റി കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു എക്സ് ഇവിടെ എം എന്നുള്ള
സെയിം കൺസംഷൻ പക്ഷേ എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ കൂടി അപ്പൊ എം ടുലേക്ക് എക്സിന്റെ കൺസംഷൻ കൂടി പക്ഷേ വൈഡ് കൺസംഷനോ അതുപോലെ നിൽക്കാണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഐ സി ത്രീ പുതിയൊരു ഇവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് വന്നു ക്യു ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഫോംഡായി ഇനി വീണ്ടും എഗെയിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കൺസംഷൻ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എക്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് പ്രൈസ് ലൈനിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരിക പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ത്രീയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ പി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ ഫോറിലേക്ക് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ പുതിയൊരു പ്രൈസ് ലൈൻ അവിടെ ഫോംഡായി പി എൽ ഫോർ പി എൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ലൈൻ ഫോംഡായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോറി എക്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ കൺസംഷൻ കൂടുന്നു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ കൺസംഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റില് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മോഡിറ്റി ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഐ സി ത്രീ എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ ഐ സി ത്രീ കഴിഞ്ഞ അടുത്തൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേ ഫോംഡ് ആയി ഐ സി ഫോർ അപ്പൊ ക്യു ആർ എസ് വരെ എത്തി നമ്മൾ അതിന് എട്ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാണ് ക്യു ആർ എസ് ടി കണ്ടോ ഇനി ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് കാണാം ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് യു ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് സാധാരണ എക്സാമുകൾക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഷേപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ എന്താണ് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ എന്താന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ